Hello friends, welcome to new student lecture video from Subhras Biology. As you know, I prepare videos for medical laboratory technician students. So, the competitive examination is going to be in the next chapter. So, as you know, we are watching the history section. We have finished the tissue processing chapter. So, today we are going to discuss about microtome. What is that? And what is the process of microtome? So, as you know, Microtomy. What is that and what is the process of microtomy? So, today we are going to discuss many multiple choice questions and objective questions in this microtome chapter. So, stay tuned to the end of this chapter so that you can clear all your doubts from this chapter microtomy. Okay? So, but if you are new to my channel, then subscribe to my channel and the side major notification bell icon is on it. So, when I have a new update, you will be able to reach out to me quickly. If you like the video, please like it. Okay? So, let's go without wasting our time. Let's start the session with our session. First question, you will be able to ask the question, which of the following instrument is used for routine paraffin section cutting? Which of the following instrument is used for routine paraffin section cutting? So, you will know that we use paraffin, melted paraffin wax for preparing that L mold so that we can cut the tissue, make thin slices of the tissue so that we can observe it under microscope obviously, okay? So, in the microscope, we have to make a slice of the tissue, what do we do? We make thin slices of the tissue, okay? So, where are all these things? Where are they? In microtome. So, microtome is a microtome. इंस्ट्रूमेंट तो कौन सा माइक्रोटम हम लोग कॉमनली यूज करते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है जैसे कि ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर क्रैस्ट एट फ्रीजिंग माइक्रोटम रोटरी माइक्रोटम तो गाइज ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑटोमेटिकली टिश्यू प्रोसेस होता है बट हमारे यहाँ पे टिश्यू प्रोसेसिंग हो चुका है ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं माइक्रोटॉमी करने वाले हैं सो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर की यहाँ पे कोई जरूरत है ही नहीं नेक्स्ट बात आप लोगों का आ गया क्रैस्टेड तो क्रैस्टेड एक मशीन होता है जहाँ पे आप लोगों का क्या होता है ना फ्रीज टिश्यू जो ऑटोमेटिक आप लोगों का जो ओटी में या फिर ऑपरेशन थिएटर में अर्जेंट पाइप से जिसको चाहिए वहाँ पे क्या होता है ना क्रैस्टेड से करते हैं उसके बाद नेक्स्ट आएगा आप लोगों का फ्रीजिंग माइक्रोटॉम फ्रीजिंग माइक्रोटॉम जैसे कि बताइए मैं अर्जेंट बायोप्सी की इमरजेंसी होती है या फिर ओटी में जो पेशेंट है उसका अगर बायोप्सी किया जाए तो उसका हम लोग क्या करते हैं ना फ्रीजिंग माइक्रोटॉम में करते हैं राइट उसके बाद आप लोगों का आता है रोटरी माइक्रोटॉम आप लोगों को क्या लगता है मैं ऑलरेडी आप लोगों को इसको बता चुकी हूँ इसका आंसर अगर आप लोगों का इस पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ठीक है नहीं तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर डी दैट इज द रोटरी माइक्रोटॉम तो वो रोटेट करते रहता है हम लोग क्या करते हैं ना उसको व्हील जो रहता है उसको रोटेट करते रहते हैं जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो रोटरी माइक्रोटॉम दिस इज कॉमनली यूज ठीक है फॉर बायोप्सी स्पेसिमेंट So let's move towards the second question. Second question आप लोगों के सामने the rotary microtome hand wheel is rotated at. As you can see in this picture the rotary microtome तो hand wheel जो है उसको move करना पड़ता है, rotate करना पड़ता है, right? तो option आप लोगों के सामने है कि उसका कितना angle होना चाहिए? 120 degree, 60 degree, 360 degree और 180 degree. आप लोगों को क्या लगता है? इसका answer क्या हो सकता है? Hand wheel को हम कितना move करें? Half, 180, 360. Completely. So guys, who have chosen option number C, so this is the answer of option number C. 360 degree, we have to rotate that wheel in the rotary microtom, right? So let's see the next question. The next question is, the rotary microtom is the same. What is the advantage of rotary microtom? As you know, there are many microtom methods. There are many microtom, rotary microtom, freezing microtom, ultra microtom. But why do we use rotary microtom commonly? What is the advantage of the advantage of this advantage? तो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने हैं गाइस मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है टू कट हार्ड फ्राइजाइल एंड फैटी टिश्यू ओनली टू कट फाइन थीन सेक्शंस इजीली ऑपरेटिंग और ऑल ऑफ द एब गाइस यहां पे ऑल ऑफ द एब होगा इसका आंसर क्योंकि इसका जो सारे एडवांटेज ऊपर ए बी सी के अंदर में आप लोगों को बता दिया गया है ठीक है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का है नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटरी माइक्रोटम हैव द एबिलिटी टू कट थिन डैश सेक्शन तो रोटरी माइक्रोटम है जो है आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ ये थीन सेक्शन बनाता है बट इसका बट इसका साइज कितना होता है गाइज इसका आंसर आप लोग ऑप्शन में से देख सकते हैं इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी दैट इज टू टू थ्री माइक्रोमीटर होगा इसका आंसर राइट right? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ माइक्रोटम इज यूज फॉर कटिंग द न्यूरो पैथोलॉजी एज वेल एज ऑप्थेलमिक पैथोलॉजी टिश्यू सेक्शन ऑप्थेलमिक पैथोलॉजी यानी आई के बारे में ऑप्थेलमोलॉजी स्टडी ऑफ टाई और उसके बाद आप लोगों को दिया गया है न्यूरो पैथोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूरो राइट नर्वस सिस्टम रिलेटेड टू तो वहां पे आप लोग कौन सा माइक्रोटॉम यूज करते हो ठीक है तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है बेस स्लेज माइक्रोटॉम रॉकिंग माइक्रोटॉम अल्ट्रा माइक्रोटॉम या फिर ऑल ऑफ द एब तो गाइज इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर ए दैट इज बेस स्लेज माइक्रोटॉम इज यूज फॉर न्यूरो पैथोलॉजिकल एज वेल एज ऑप्थेलमिक पैथोलॉजी टिश्यू सेक्शन ठीक है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which type of microtome is used for the cellulite embedded tissue block? 
हम लोग पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू ब्लॉक के बारे में हम पढ़े हैं लेकिन सेलोडिन भी एक ऐसा चीज है जो कि हम लोग पैराफिन के बदले में यूज कर सकते हैं ठीक है तो सेलोडिन एम्बेडेड टिश्यू ब्लॉक अगर हम लोगों ने किया है तो कौन सा माइक्रोटोम हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के सामने है तो गाइज मुझे इसका आंसर बताइए अल्ट्रा माइक्रोटोम फ्रीजिंग माइक्रोटोम इलेक्ट्रॉन माइक्रोटोम और स्लाइडिंग माइक्रोटोम तो यहाँ पे स्लाइड होके होगा तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर डी दैट इज अ स्लाइडिंग माइक्रोटॉम ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अल्ट्रा माइक्रोटॉम इज यूज फॉर यहाँ पे मैंने ऑप्शंस बताए आप लोगों को वहां पे आप लोगों का अल्ट्रा माइक्रोटॉम भी था तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वट इज अल्ट्रा माइक्रोटॉम अल्ट्रा माइक्रोटॉम इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ सेक्शन तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है रूटीन पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी अर्जेंट डायग्नोसिस तो आप लोगों को गाइस क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको भूलना नहीं है राइट right? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अर्जेंट बायोप्सी विच टाइप ऑफ माइक्रोटॉम इज यूज अगर आप लोगों को अर्जेंटली एक बायोप्सी करना है तो आप लोगों को कौन सा ऐसा चीज है कौन सा माइक्रोटॉम आप लोग यूज करोगे ऑप्शन आप लोगों के सामने है रोटरी माइक्रोटॉम अल्ट्रा माइक्रोटॉम फ्रीजिंग माइक्रोटॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोटॉम तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोटॉम में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते करते हो उसके बाद आप लोगों का आ गया रोटरी माइक्रोटॉम जो कि आप लोग कॉमनली यूज करते हो हैंड वेल्यूज को 360 डिग्री आप लोगों को मूव करना पड़ता है नेक्स्ट आप लोगों का आ गया अल्ट्रा माइक्रोटॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं पर यहाँ पे पूछा गया है अर्जेंट बायोपसी के लिए आप लोग क्या करोगे तो ये होगा इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर सी दैट इज फ्रीजिंग माइक्रोटॉम हम लोग टिश्यू को तुरंत ही फ्रीज करके तुरंत ही आप लोग क्या बायोपसी करते हो ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज इसका आंसर बहुत सारे बच्चे गलत देंगे मेरे को पता है तो फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है फ्रीजिंग माइक्रोटॉम इज यूज फॉर फ्रीजिंग माइक्रोटॉम किस चीज के लिए यूज होता है ऊपर आप लोगों ने देख लिया है फिर भी ये सवाल ऐसा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फैट ऑर्जेंट डायग्नोसिस ऑपरेशन थिएटर और ऑल ऑफ दिव आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑपरेशन थिएटर इसका आंसर होगा अर्जेंट डायग्नोसिस क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लिया था अर्जेंट डायग्नोसिस के लिए हम लोग फ्रीजिंग माइक्रोटम यूज करते हैं तो क्या इसका आंसर गाइस अर्जेंट डायग्नोसिस होगा फ्रीजिंग माइक्रोटम हम उसी पे यूज करते हैं बस या फिर इसका आंसर ऑल ऑफ द हो सकता है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फैट के लिए कौन सा माइक्रोटम हम लोग यूज करते हैं आप लोगों को पता है क्या तो इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दब डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फैट ऑपरेशन थिएटर अर्जेंट डायग्नोसिस ये सारी चीजों के लिए आप लोगों का फ्रीजिंग माइक्रोटॉम ही यूज होता है बट इसके चलते आप लोगों को भूलना ये नहीं है कि रोटर माइक्रोटॉम इज कॉमनली यूज राइट दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना बिल्कुल जरूरी है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि क्रम्बल सेक्शन आर फॉर्म इन तो फिर आप लोग ये पूछोगे वट इज क्रम्बल सेक्शन ब्रेक डाउन सेक्शन मतलब अच्छे से टिश्यू कट नहीं हो पा रहा वो ब्रेक हो जा रहा है तो ये सेक्शन कैसे फॉर्म होता है कब फॉर्म होता है ठीक है ऑप्शन आप लोगों के सामने जैसे कि पैराफिन ब्लॉक इज टू सॉफ्ट पैराफिन ब्लॉक इज टू हार्ड और बैड क्वालिटी ऑफ वर्क और बैड क्वालिटी ऑफ माइक्रोटॉम तो इसमें से कौन सी चीज में बैड क्वालिटी होने से आप लोगों का क्या हो जाता है ना क्रम्बल सेक्शन ऑफ टिश्यू हो जाता है क्योंकि हम लोगों को ना ही सॉफ्ट टिश्यू चाहिए ना ही हार्ड टिश्यू चाहिए ना ही क्रम्बल सेक्शन चाहिए हम लोगों को ऑरिजिनल क्वालिटी जैसा हम लोग उसको स्टेन करके देख सकते हैं उसी हिसाब से चाहिए ठीक सही है ना तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज पैराफिन ब्लॉक अगर टू सॉफ्ट हो जाता है तो वहां पे आप लोगों को क्रम्बल सेक्शन मिल सकता है एज अ टेक्नीशियन ये टेक्निक सारे आप लोगों को पता होना चाहिए थियोरिटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली अगर आप लोग ये टेक्निक आप लोग हिस्ट्रोपैथोलॉजी में हो माइक्रोटोमी करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर आप लोगों का जो पैराफिन वर्क है वो टू सॉफ्ट है हार्ड नहीं हुआ है नॉर्मल नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्रम्बल सेक्शन ऑफ टिश्यू फॉर्म हो सकता है ठीक है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि हुई टाइप ऑफ गैस इज यूज इन फ्रीजिंग माइक्रोटॉम तो फ्रीजिंग माइक्रोटॉम के बारे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं पर इसके अंदर कौन सा गैस होता है हुई गैस इज प्रेजेंट इन फ्रीजिंग माइक्रोटॉम तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन हिलियम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन क्या इसका आंसर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होगा या फिर हिलियम होगा या फिर कुछ और तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द फ्रीजिंग माइक्रोटॉम राइट तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
रॉकिंग माइक्रोटॉम सही है तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाला है ठीक है तो क्वेश्चन ये है फ्लोटेशन बाथ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फ्लोटेशन बाथ हम लोगों ने सुना होगा अब लोग माइक्रोडामी के टाइम पे आप लोग क्या करते हैं टिश्यू सेक्शन जो कट होने के बाद उसको क्या करते हो सेक्शन टू वाटर के टाइम पे फ्लोटेशन बाथ पे रखते हो क्यों ऑप्शन आप लोगों के सामने है मेल्टिंग पराफिन वर्क सेक्शन कटिंग बोथ ए एंड बी सेक्शन टू फ्लैटेन तो यहाँ पे आप लोग थीन स्लाइस सब टिश्यू बनाते हो क्यों तो ये जो फ्लोटेशन बाथ में आप लोगों क्या होता है ना ये टिश्यू सेक्शन होते हैं क्या फ्लैट हो जाते हैं ठीक है तो इसका आंसर आ गया गाइस ऑप्शन नंबर डी दैट इज सेक्शन टू फ्लैटेन उसके बाद ये क्वेश्चन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इसको ध्यान से देखना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन कटिंग ग्रेटली डिपेंड्स ऑपन तो सेक्शन कटिंग जो होता है वो कौन किसके ऊपर ग्रेटली डिपेंड करता है मैक्सिमम टाइम डिपेंड करता है किसके ऊपर टाइटनिंग स्क्रू नाइफ नाइफ होल्डर उसके बाद आप लोगों को आता है बोथ बी एंड सी गाइस आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है सेक्शन कट जो होता है कट करते हैं हम लोग सेक्शन को तो ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है स्क्रू के ऊपर नाइफ के ऊपर नाइफ के होल्डर के ऊपर और बोथ बी एंड सी नाइफ के ऊपर गाइस डिपेंड करता है सेक्शन कटिंग कैसा होगा सो so, आप लोगों को अच्छे से नाइफ को देख के लेना चाहिए ठीक है तो उसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि नाइफ शुड बी वर्ड आफ्टर सेक्शन कटिंग अगर आप लोग सेक्शन कट कर रहे उसके बाद नाइफ को क्या कर दोगे फेंक दोगे ऑयलिंग करोगे ड्राई करोगे क्लीन करोगे क्या करोगे तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है आप लोगों को क्या लगता है इसको क्या करना चाहिए नाइफ को सेक्शन कटिंग होने के बाद ऑब्वियसली उसको क्लीन तो करोगे और उसको ड्राई भी करोगे उसके बाद उसके ऊपर ऑयलिंग भी करना है ताकि वो अच्छे से उसका शार्पनेस बनाए रखे ठीक है तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर टी दट इज द ऑल ऑफ दॉक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज आप लोगों को चाहे आप लोग लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो या फिर बनने वाले हो ये इंपॉर्टेंट है पता होना बिल्कुल जरूरी है ठीक है तो फॉर रूटीन वर्क Which एम एम स्लाइड आर यूनिवर्सली यूज यूनिवर्सली कौन सा स्लाइड जो है वो यूज होता है उसका साइज जो है आप लोग देख सकते हो आप लोग ऑप्शन में से तो क्या आप लोग बता सकते हो इसका आंसर क्या हो सकता है तो इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए दैट इज सेवेंटी सिक्स से ट्वेंटी फाइव एम एम जो होता है रूटीन वर्क में इतना साइज का जो स्लाइड है यही यूज होता है गाइज चेंज मत करना सेवेंटी सिक्स से ट्वेंटी फाइव एम एम इसको याद पे रखना है ध्यान से राइट right? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड इज अर आर निगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रल बोथ ए एंड सी तो इसका आंसर गाइज क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना कमेंट भी कर देना कुछ भी डाउट हो तो आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम आई डी इन द डिस्क्रिप्शन एंड इसका आंसर होगा इस हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड इज पॉजिटिवली चार्ज इसको नहीं भूलना है ठीक है फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए थैंक यू